Welcome to channel everyone. Today we will discuss the new concept of physics class 9 that is what velocity and acceleration. Two concepts are going to be known velocity and acceleration. And you have seen the concept in the previous videos that the concept of average speed and average speed is clear. If you have any doubt, you can see it on the playlist and you can see it on the i button. So let's start with our next topic that is what velocity. तो वेलोसिटी दिखने से पहले मैं लिखना चाहूंगा स्पीड विथ डायरेक्शन क्या स्पीड विथ डायरेक्शन और एक मिनट पे आपको इस कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं बस थोड़ा समझ लीजिएगा क्योंकि उसको फ्यूचर में बहुत अधिक पढ़ना होता है जितने भी आप क्वांटिटीज पढ़ते हैं जितने भी क्वांटिटी पढ़ते हैं वो सारी क्वांटिटीज दो तरीके की हो सकती है एक स्केलर हो सकती है और दूसरा बेटा वेक्टर हो सकती है बहुत ध्यान समझेगा Every quantity can be described in two major categories that is what scalar quantity and vector quantity. Scalar quantities वो सारी quantities होती हैं जिसमें magnitude की बारा है. केवल केवल magnitude आए, magnitude पता हो तब क्या होता है और vector का मतलब होता है जिसमें magnitude भी आए और direction भी आए. यही बात समझेगा, direction भी आ जाएगा तो वो quantities को हम लोग बोलते हैं vector quantity. ठीक बात है आपको इलेबरेटली नहीं पढ़ना लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिख चलिए मैग्नीट्यूड इसमें बोलू कि अगर आप अपना कभी भी वेट कराते हो ये कोई सामान खरीदते हो गए तुम बाजार से खरीदे दो किलो आलू तो वो बोलता है टू किलोग्राम पोटैटो तो टू किलोग्राम पोटैटो में बेटा कभी तुमने बोलता है कि टू किलोग्राम पोटैटो तुमने ईस्ट डायरेक्शन में खरीदा या वेस्ट में खरीदा ऐसा कुछ नहीं खरीदते हो तो वो सारी क्वालिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड आए मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज आए वो स्केलर क्वांटिटीज हैं लेकिन जहां पर डायरेक्शन भी आ जाए वो बन जाएगा आपका क्या एक वेक्टर क्वांटिटी से आपसे बोलूं कि इफ यू आर मूविंग 15 किलोमीटर इन ईस्ट अगर तुम 15 किलोमीटर ईस्ट में जा रहे हो तो ये जो तुम्हारा क्वांटिटी बना ये आपका हो गया एक वेक्टर क्वांटिटी क्लियर है तो अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं और आते हैं वहां पे स्पीड विद डायरेक्शन तो अगर आप समझ रहे हो स्पीड स्पीड मीन्स क्या 25 किलोमीटर पर आ 35 किलोमीटर पर आ तो ये वेक्टर है कि स्केलर है ये है स्केलर कभी हमने बस बोले थे ना इतना क्वेश्चन लगा 35 किलोमीटर पर आ यही कॉन्सेप्ट को लाना है अगर हमारे स्पीड में डायरेक्शन आ जाए जिस स्पीड की हम बात कर रहे हैं अगर उस स्पीड में डायरेक्शन आ जाए क्या बोले हम वी से वी आर ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ ट्वेंटी किलोमीटर पर आ इन ईस्ट डायरेक्शन अगर ऐसी बात हम कर दें तो जिस स्पीड में डायरेक्शन आ जाएगा वो एक नया एस्पेक्ट बन जाएगा पढ़ने का और उस एस्पेक्ट को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी बहुत ध्यान समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं क्या बोलते हैं वेलोसिटी मीन द क्वांटिटी दैट इज वॉट विद द डायरेक्शन मीन द स्पीड दैट द डायरेक्शन इज नोन एज द न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज वॉट वेलॉसिटी आप जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम बेटा तो यही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी है वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बस फर्क ये है वहां पर डिस्टेंस था यहां पे क्या लेते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन हम क्या लेंगे टाइम लेंगे तो या अगर हम कहें एक कॉन्सेप्ट के रूप में वेलोसिटी को तो वेलोसिटी इज वॉट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज हो रहा है वो आप क्या है वो जो कॉन्सेप्ट है वो वेलोसिटी है और अगर आपको मेन कॉन्सेप्ट समझना है तो आपको स्पीड पूरा क्लियर है अगर स्पीड किसी डायरेक्शन में आपने फिक्स कर दिया नॉर्थ ईस्ट साउथ साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट बना ये कॉन्सेप्ट है वेलॉसिटी का और वेलॉसिटी डिफाइंड होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से क्लियर है अगर मैं आपसे बोलू बेटा कि वॉट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी तो यूनिट ऑफ वेलोसिटी बहुत ध्यान समझेगा यूनिट ऑफ वेलोसिटी का मतलब है इसकी यूनिट क्या आने वाली है तो यूनिट देखिए वेलोसिटी की तभी आप निकाल पाएंगे इफ यून द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट आप जानते हो डिस्प्लेसमेंट यूनिट क्या होती है मीटर एस आई यूनिट टाइम सेकेंड तो वेलॉसिटी की यूनिट हो गई बेटा मीटर पर सेकेंड तो आज से एस आई यूनिट याद कर लेंगे आप लोग कि वेलॉसिटी किसने मेजर करते हैं हम लोग हैं मीटर पर सेकेंड क्लियर है कॉन्सेप्ट आइए आगे की तरफ चलते हैं आगे तरफ ये चलते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमारा मोशन जो हो रहा होगा बहुत ध्यान समझेगा आप तो जानते हैं 
आपका मोशन दो तरीके का हो सकता है एक यूनिफॉर्म और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म ठीक बात है एक यूनिफॉर्म दूसरा नॉन यूनिफॉर्म इफ योर मोशन इज यूनिफॉर्म देन योर वेलोसिटी इज वॉट एवरी टाइम कॉन्स्टेंट अगर आपका मोशन यूनिफॉर्म होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी लेकिन अगर मोशन यूनिफॉर्म नहीं होगा तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी नॉन यूनिफॉर्म अगर मोशन होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी क्या नहीं होगी तो इसका मतलब कहूं मैं अगर हमारा हर समय वेलोसिटी चेंज हो रहा है इफ वी आर मूविंग इन स्ट्रेट पार्थ एंड कंटिन्यूसली अवर वेलोसिटी इज वॉट डिक्रीजिंग बिकॉज इट इज ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन और इंक्रीजिंग कभी बर्थडे कभी घट रही है तो उस केस में हम लोग जैसे वहां एवरेज स्पीड निकालते थे यहां पे बेटा निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी और इसको कहते हैं अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी तो एक बात और समझेगा यहां एक सिंबल U है एक सिंबल V है U मतलब इनिशियल वेलोसिटी कि शुरुआत में क्या वेलॉसिटी थी और V का मतलब है फाइनल वेलॉसिटी की जब हम बाद में आखिरी में कौन सी वेलॉसिटी हुई तो अगर हमें बोलना होता है कि वॉट इज एवरेज वेलोसिटी तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब बेटा u प्लस वी बाई टू यू प्लस वी बाई टू इट इज द सिंबल और इट इज द वैल्यू फॉर द एवरेज वेलोसिटी अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो अर्थमेटिक मीन ले लेंगे किसका हम शुरुआत वाले वेलोसिटी को और अंत में कितनी वेलोसिटी हुआ उस सारे का समेशन होगा बाई टू होगा वही क्या होगा आपका एवरेज वेलॉसिटी होगा क्लियर है एक अगर हम न्यूमेरिकल इसका लगा लें तो आपको एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा जब भी आप वेलोसिटी का क्वेश्चन लगाएंगे तो आप एक बार ध्यान रखेंगे कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है जो आपका डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो भी समझिए उस समय वो हमेशा किसमें होना चाहिए मीटर में होना चाहिए और अगर ये किलोमीटर में हो गया तो आपका टाइम आर में होना चाहिए क्लियर है इफ यू हैव टेकन द डिस्प्लेसमेंट इन मीटर देन टाइम विल टू टेक इन सेकेंड इफ यू टेक इन द डिस्प्लेसमेंट इन किलोमीटर देन यू हैव टू टेक द टाइम इन टू आर एक छोटा सा सवाल फटाक से लगाते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि स्पीड अगर डायरेक्शन में इंक्लूड हो जाए तो हम उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी और वेलोसिटी का एग्जैक्टली exactly मतलब हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यूनिट है उसकी मीटर पर सेकेंड तो अगर मैं आपसे कहूं एक ऑब्जेक्ट है जिसने ट्रेवल किया वन मीटर ठीक है और उसने टाइम लिया बेटा थ्री सेकेंड तो वॉट विल बी इट्स वेलोसिटी तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका वन एट्टी है और टाइम कितना है आपका थ्री तो कितना हो गया सिक्सटी मीटर पर सेकेंड ये आपका हो गया वेलोसिटी क्लियर है कॉन्सेप्ट कैसे कर लेंगे सवाल हम कभी क्वेश्चन को और भी आगे डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में क्लियर है तो आइए चलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ और बहुत ध्यान समझेगा उस बात को The next concept is what rate of change of velocity, rate of change of velocity या कई बार अभी हम हटा के इसको बोलते हैं change of velocity. तो rate of change of velocity एक वर्ड आप पढ़ेंगे इसका नाम है एसलरेशन यही दो कॉन्सेप्ट ऊपर ना था वेलॉसिटी और एसलरेशन तो एसलरेशन समझिए मैं जो बता रहा हूं इस बात से आप आगे तरफ चलेंगे बात यह है बेटा If you are traveling in a straight line, अगर आप लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़ रहे हो चल रहे हो जैसे आप लोगों ने पढ़ा है मोशन इन स्ट्रेट लाइन इफ यू आर ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन तो अगर तुम यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हो लगातार यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या है इफ यू आर कवरिंग सेम डिस्टेंस सेम इंटरवल ऑफ टाइम तो आपका वेलॉसिटी क्या रहेगा सेम वेलॉसिटी ट्रेवल करो तो यूनिफॉर्म वेलॉसिटी हो जाएगी इफ इट विल बिकम यूनिफॉर्म वेलॉसिटी मतलब आपका वेलॉसिटी क्या है कॉन्स्टेंट है वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब मैं अगर ये बोलू आपको कब जब यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल कर रहे हो यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल कर रहे हो तो आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब चेंज क्या है जीरो चेंज है मतलब कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है लेकिन क्या ऐसा हमेशा होता है ऐसा हमेशा नहीं होता है तो समझिए इस कॉन्सेप्ट को मैं जो समझाना चाह रहा हूं इफ यू आर ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन और आपका जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है क्या हो रहा है कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है तो आप से पूछा जाए किस तरीके से किस रेशियो में किस वैल्यू में वो वेलोसिटी चेंज हो रहा है उस वेलोसिटी चेंज होने का रेट क्या है तो वही एक नया कॉन्सेप्ट बन किया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी टर्म डेट एसलरेशन क्या बोलते हैं 
एसोलेशन बोलते हैं ये कब होता है वेन यू आर नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेन यू आर ट्रेवलिंग ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड योर वेलोसिटी इज कंटिन्यूसली चेंजिंग देन दैट वेलोसिटी एट विच रेट द वेलोसिटी इज चेंजिंग दैट द रेट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द चेंजिंग वेलोसिटी इज टर्न द एसोलेशन तो जो नया कॉन्सेप्ट निकला अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में लगातार वेलोसिटी चेंज हो रही है तो किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है वो जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है एसेलरेशन तो एसेलरेशन कब हम बोलते हैं जब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रहते हैं और यहां पे कॉन्सेप्ट क्या आता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है वही क्या है आपका बेटा एसेलरेशन है ठीक बात है तो अगर एसेलरेशन को लिखना है आपको तो आप लिख सकते हो एसेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन अपॉन टाइम टेकन और एक बात ध्यान रखिए जब भी टाइम टेकन की बात करेंगे तो हमेशा हम किसकी बात करते हैं रेट की अगर आपको अभी भी याद होगा वेलोसिटी तो वेलोसिटी क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है क्लियर है अब एक बात मैं अगर इसको एक एक्सप्रेशन के रूप में लिख लू एक स्टेटमेंट के रूप में तो मैं लिख सकता हूं वॉट इफ वी आर इफ वी आर ट्रेवलिंग विद द स्पीड लेट अस सपोर्ट दैट इफ वी आर ट्रेवलिंग विथ इनिशियल वेलोसिटी ये आपका स्टेटमेंट बनेगा ए का इनिशियल वेलोसिटी अगर हम इनिशियल वेलोसिटी यू से ट्रेवल कर रहे थे एंड अवर वेलोसिटी चेंजेस टू वेलोसिटी चेंजेस टू वी फाइनल वेलोसिटी मतलब पहले यू से ट्रेवल कर रहे थे सिंबल है भाई सिंबल जैसे वहां पे सिंबल था यू से ट्रेवल कर रहे थे और वी में पहुंच गए इन टाइम टी तो यही तो हो रहा है वेलोसिटी पे चेंज हो रहा है इन टाइम टी तो एसेलरेशन कितना हो जाएगा आपका तो एसेलरेशन इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं एसेलरेशन के जगह पे बेटा ए इज इक्वल टू ए सिंबल यूज कर सकते हैं और लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी मतलब लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी यहां पे लिख लो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन टी टाइम टेकन तो वही फॉर्मूला बन के आ रहा है तो ए इज इक्वल टू कितना बन के आ गया v माइनस यू अपॉन टी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन अगर मैं आपसे पूछू वॉट इज द यूनिट ऑफ एसेलरेशन तो यूनिट ऑफ एसेलरेशन आप मुझे बताएंगे वो क्या होगा यूनिट ऑफ एसेलरेशन होगा देखिए a वॉट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी तो वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकेंड तो मीटर पर सेकेंड में से मीटर पर सेकेंड माइनस होगा मीटर पर सेकेंड ही आएगा तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम का यूनिट कितना है पर सेकेंड सॉरी टाइम का यूनिट है सेकेंड सेकेंड अभी क्या होगा अगर आपको एसोलेशन का यूनिट निकालना है तो क्या हो जाएगा ये सेकेंड ऊपर जाएगा तो आपका बन जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या इसको आप ऐसे लिख सकते हो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द यूनिट ऑफ एसोलेशन तो आप बताओगे क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक बात है एक कॉन्सेप्ट और समझिए एसोलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए पहले इतना वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर समझिए फिर मैं बता रहा हूं जो वर्ड को वो सुनिए बहुत ध्यान से वो लास्ट पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए क्या इफ ए इज पॉजिटिव अगर ए पॉजिटिव है तो हम ये समझेंगे इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इट इज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बहुत ध्यान समझेगा मैं क्या बोल रहा हूं अगर हमारा ए एसोलेशन पॉजिटिव आ रहा है तो हम कहेंगे इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है हम वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में चल रहे हैं मतलब समझ रहे हैं हम आगे तरफ चल रहे थे और अगर हमारा वेलोसिटी बढ़ रहा है तो अभी एसोलेशन पॉजिटिव आएगा देख रहे हैं यू से अधिक अगर वी होगा तभी हमारा जो ओवरऑल वैल्यू होगा वो पॉजिटिव आएगा और एसोलेशन पॉजिटिव हो जाएगा मीन्स इफ यूर ए कम्स पॉजिटिव देन यू से वॉट दैट यू आर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलॉसिटी और अगर मान लीजिए ए नेगेटिव आ जाएगा इसका मतलब क्या है आप चल रहे थे आपने ब्रेक मारा तो आपका वेलोसिटी आगे जा रहा था लेकिन आपने पीछे आने की कोशिश की तो ये कब हो सकता है अगर जिस वेलोसिटी से आप चल रहे थे वो वेलोसिटी अब क्या हो जाएगी कम हो जाएगी मतलब वी क्या हो जाए छोटा हो जाए और यू बड़ा हो जाए इफ यू आर ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ मान लीजिए सत्तर की स्पीड चल रहे थे और आप चालीस पे आ जाओगे तो आपका इसका मतलब क्या है एसोलेशन अब निगेटिव हो जाएगा क्योंकि वी क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा इफ यूर ए कम निगेटिव इट मीन यू आर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आप क्या है अपोज कर रहे हो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ 
वेलोसिटी में हो जाओगे ठीक बात है और कई बार तो बेटा एक टर्म बना है क्या टर्म बना है इफ योर एसोलेशन इज निगेटिव तो उसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन क्या बोलते हैं रिटार्डेशन या कई बार निगेटिव एसोलेशन इज टर्म एज रिटार्डेशन क्लियर बात है एक कॉन्सेप्ट इसमें और समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए आपका वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है या घट रहा है इफ योर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम और डिक्रीजिंग एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम ठीक है अगर वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है या घट रही है ठीक है तो इसमें रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में तो इस समय जो आपका एसलरेशन होगा वो होगा एक यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्म एसलरेशन होगा क्या होगा यूनिफॉर्म एसलरेशन होगा बहुत ध्यान समझे मैं बोल रहा हूं क्या इफ यू वेलोसिटी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कंटिन्यूसली एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम तो लगातार वेलोसिटी बढ़ रही है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे तो इस समय क्या है आपका जो एसलरेशन क्या लाएगा यूनिफॉर्मली एसलरेशन इसका एग्जाम्पल क्या पता है कि आपने कोई बॉल को ऊपर फेंक दिया तो लगातार वो उसका वेलोसिटी घटते जा रहा है लेकिन रेगुलर घटते जा रहा है या आपने कोई चीज को ऊपर से नीचे गिराई तो उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ते जा रहा है तो ये जो एग्जाम्पल है वो किसका है यूनिफॉर्मली एसलरेटेड मोशन का या यूनिफॉर्म एसलरेशन का है लेकिन अगर इसके अपोजिट पे एक कॉन्सेप्ट ले लें कि आपका जो वेलोसिटी है वो कोई एक पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है मतलब कभी इंक्रीज कर जा रहा है कभी डिक्रीज कर जा रहा है फिर इंक्रीज कर जा रहा है कभी डिक्रीज कर जा रहा है जैसे मैं आपसे बोलू कि आप चल रहे हो कहां पे रोड पे स्टेट पाथ पे लेकिन कई बार कार से आपकी वेलोसिटी तेज जा रही है तो कई बार घट जा रही है जाम आने पे तो ये जो एसलरेशन होता है इसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एसलरेशन क्या बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एसलरेशन तो एक बात ध्यान रखिएगा अगर आपका वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज करे डिक्रीज करेगा रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम चाहे इंक्रीज करता है तो इंक्रीज करता रहे डिक्रीज करता है तो लगातार डिक्रीज करता रहे रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में तो वो है एसेलरेटेड मोशन लेकिन अगर कभी इंक्रीज कर रहा है उसी पाथ पर कभी डिक्रीज कर रहा है उसी पाथ पे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेशन ठीक है या नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेटेड मोशन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कोई डाउट है तो आप इसे फटाक से कमेंट बॉक्स में बताएंगे और मैं आपको सब आंसर का रिप्लाई करूंगा चैनल को आप सब्सक्राइब करिए ये वीडियो को लाइक करिए